வெல்கம் பேக் டு பல்லாங்குழி சேனல் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிஷ் செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீல் மேக்கோ சீஸ் பால்ஸ் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் சோயாபீன்ஸ் டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சினதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு இன்ச் ஜிஞ்சர் அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் ஊறுனதுக்கப்புறம் தண்ணியிலேருந்து நல்லா பிழிஞ்சு தனியாக வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் அந்த பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சிட்டு அந்த இதில் பிழிஞ்சு வச்ச சோயா பீன்ஸ் இருக்குல்ல அதை போடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு தண்ணி விடாமல் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டதுக்கப்புறம் இதில் அரை கப் வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக நல்லா சாப் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் வந்து நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இந்த பேட்டர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகுன்றதுக்காக தான் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் போட சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாகவும் வரும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க தண்ணிலாம் விட வேண்டாம் நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி குட்டி பால்ஸாக ரெடி பண்ணுங்க ரொம்ப பெரிய பால்ஸாக ரெடி பண்ண வேண்டாம் சின்ன சின்ன பால்ஸாக ரெடி பண்ணால் போதும் பிகாஸ் பெரிய பாலாக ரெடி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் குக் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாலில் ஒரு சின்ன ஓட்டம் மாதிரி போட்டுட்டு சீஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்து உள்ளே வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மாவு எடுத்து நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணுவேன்னா லைட்டாக பிசைஞ்சாலே அந்த பேட்ரி வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் குட்டி குட்டி பால்ஸை ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்ச பால்ஸை ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கடாயில் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பால்ஸாக போட்டுடுங்க பால்ஸ்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் மீடியம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வேணாம் கரிஞ்சு போயிடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக இதை டேர்ன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒன் சைட் குக் ஆகிருக்கும் அடுத்த சைட் குக் ஆகிறதுக்கு லைட்டாக டேர்ன் பண்ணுங்கள் இது மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் மினிட் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும் குக் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் இதை ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துருங்க இது ஒரு நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இதுக்குள்ள சீஸ் இருக்கிறதால கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மீல் மேக்கர் சீஸ் பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் செஞ்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னுடைய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் டோன்ட் ஃபர் கெட் டு ஹிட் த பெல் ஐக்கான் சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்